வணக்கம் நம்ம இப்போ கேசில் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்டை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பா பார்க்கக்கூடியது வந்து கேசில் எப்போ பண்ணலாம் எப்போ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்குறோம் போன வீடியோவில் வந்து நம்ம கேசில் எதுக்காக பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ இந்த கிங் இருக்கிற பொசிஷன் பாருங்கள் இ ஒன்னில் இருக்குது ரூக் ஏ ஒன்னில் இருக்குது ஹச் ஒனில் ஒரு ரூக் இருக்குது இந்த கிங் அண்ட் ரூக்குக்கு இடையில் எந்த பீஸும் இல்லாமல் இருக்கும்போது தான் கேசில் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு அப்போ தான் பண்ண முடியும் கிங் அண்ட் ரூக்குக்கு இடையில் எந்த பீசஸும் இருக்கக்கூடாது இது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அடுத்தது கிங் அண்ட் ரூக் அதனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்கொயர் அல்லது ஆரம்ப நிலையில் இருந்து நகர்வு ஆயிருக்கக்கூடாது அதாவது மூவ் ஆயிருக்கக்கூடாது கிங் அண்ட் ரூக் அதனுடைய ஆரம்ப நிலையில் இருந்து மூவ் ஆகியிருந்தாலும் நம்ம கேசில்ங்கிற அந்த ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்டை பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் ஷார்ட் கேசில் பண்ணணும் அப்போ ஹச்ஓனில் இருக்கிற ரூக்கும் கிங்கும் மூவ் ஆகிருக்கக்கூடாது ஏ ஒன்று ரூக்கு மூவ் ஆகி இருந்தால் கூட நீங்கள் ஷார்ட் கேசல் பண்ணலாம் சரி இப்போ லாங் கேசல் பண்ணணும்னா இ ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய கிங் அண்ட் ஏ ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய ரூக் மூவ் ஆகிருக்கக்கூடாது ஹச்சில் இருக்கக்கூடிய ரூக் மூவ் ஆகியிருந்தாலும் நீங்கள் லாங் கேசல் பண்ணலாம் அப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிடணும்னா கிங் நீங்கள் ஷார்ட் கேசலோ லாங் கேசலோ பண்ணுறப்ப கிங் ஆரம்ப நிலையில் இருந்து மூவ் ஆகிருக்கக்கூடாது ரூக்கை பொறுத்த வரையில் எந்த சைடில் நீங்கள் கேசல் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அந்த சைடில் உள்ள ரூக் மூவ் ஆகிருக்கக்கூடாது அடுத்தது கிங் ஆனது செக்குங்கிற கண்டிஷன் செக்குங்கிற கண்டிஷனில் இருக்கும்போது நீங்கள் மூவ் பண்ணக்கூடாது இப்போ பிளாக் பிஷப் ஆனது கிங்கை அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி செக்குங்கிற கண்டிஷனில் அதாவது கிங் ஆப்போனன்ட் பீஸ் கிங்கை அட்டாக் பண்ணியிருக்கிறப்பவும் நீங்கள் கேசல் பண்ண முடியாது அடுத்தது இப்போ இங்கே ரூக் இருக்கு டி எயிட்டில் ரூக் இருக்கு இந்த டி எயிட்டில் ரூக் ஆனது கிங் அது கேசல் பண்ணும்போது கிங் கிராஸ் பண்ணி இப்போ லாங் கேசல் பண்ணால் டி ஒன் ஸ்கொயரை தாண்டி தான் சி ஒன் வரணும் அப்போ இந்த ஆப்போனன்ட் பீஸ்னுடைய கண்ட்ரோல் வந்து கிங் கிராஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கொயரில் இருந்தால் கேசல் பண்ண முடியாது இப்போ கிங் வந்து டி ஒன்னை தாண்டி வரணும் ஆனால் டி ஒன்னை வந்து ஆப் டி ஒன் வந்து ஆப்போனன்ட் பீஸுனுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்கொயரை நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி கேசல் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இந்த பக்கம் எஃப் ஒன் ஸ்கொயர்லேயும் ஆப்போனன்ட் பீஸ் எதாவது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் அப்போவும் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது ஷார்ட் கேசல் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த கண்டிஷனில் நீங்கள் லாங் கேசல் பண்ண முடியாது ஆனால் ஷார்ட் கேசல் பண்ணலாம் ஒருவேளை இந்த ரூக்கானது எஃப் எயிட்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுங்க இந்த கண்டிஷனில் இருக்கும்போது எஃப் ஒன் கண்ட்ரோல் ஆப்போனன்ட் பீஸுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கிறப்போ ஷார்ட் கேசல் பண்ண முடியாது ஆனால் லாங் கேசல் பண்ணலாம் அப்போ இது வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டுருங்கன்னா கிங் கிராஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கொயரானது ஆப்போனன்ட் பீசஸ்னுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடாது இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளோதான் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இடையில் பீசஸ் இருக்கக்கூடாது அடுத்தாப்பில் கிங் செக்கில் இருக்கக்கூடாது கிங் கிராஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கொயர் ஆப்போனன்ட் பீசஸ்னுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடாது இவ்வளோதான் கேசல் பண்ணக்கூடிய முறையில் இருக்கக்கூடிய சில பேசிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இன்றைக்கி இந்த ஸ்பெஷல் மூ கேசல்ங்கிற ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்டை நம்ம முடிச்சுக்கிட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் என் பேசண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் மூவை நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ